unemployment among educated youth sir this is very dangerous trend sir sir given the informal nature of our economy uh, less educated and un un uneducated people they are able to find jobs in informal economy but educated youth they are unable to find the jobs suitable to their qualifications sir educated youth they can obtain jobs in two ways one is one in government sector and other in formal private sector sir we understand the limitation of government government cannot be a sole employment generator generator we do understand that uh, a situation because given its uh, financial and uh, other constraints sir ipudu meer maatladutunnaru there are around 2 to 3 lakh vacancies antunnaru sir idi go in government sir if you are able to fill these vacancies at least you are able to uh, solve a problem to a little to a little extent and <clears throat> to a little extent sir sir but this alone would not, would not solve the problem of educated youth because ipudu 2 lakh 2 to 3 lakh jobs meer fill chesa gaani there are around uh, 10 to 12 uh, 15 lakh 10 to 15 lakh people who are aspiring for government jobs and the government would not be able to provide jobs to these uh, to these people and also ap socio economic survey has said that nearly 6 lakh people entering the workforce every year this is in addition to existing work workforce so uh, my contention is government alone would not be able to provide jobs to all these unemployed educated youth so we, so there is we need to uh, enhance and strengthen this formal uh, private sector economy sir that alone would be able to provide employment to large section of educated youth sir sir we are saying that we will be saying all the times that we are launching so many employment generation programs we are launching so many skill development programs we are launching apprenticeship programs we are, we are attracting so many companies to our uh, uh, country as well as state but we are not able to provide jobs uh, according to the demand we are our uh, job creation has not been proportionate to the demand sir uh, industries are industry and there are and also whatever programs we are launching i feel that there is a, a lot of uh, there are lot of gaps in, in implementation sir why i am saying this is industries often complain that uh, uh, we are not able to find sufficiently skilled workforce but we are having so many educated youth we will be saying that we launched so many uh, skill development programs but where we are failing in in countries like japan uh, where they are able to skill Uh, 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 around 80% of their workforce, they are able to skill them. In South Korea, uh, they are able to skill around 90 per 95% of their population. But in case of India, we are able to skill just 4 to 5% of our uh, workforce. So this is the pathetic situation uh, regarding the programs that are being implemented in our country as well as in states. Sir, so this need to be changed, sir. We as a society, we our policy makers, our law makers need to in introspect where we are failing to provide employment to the uneducated youth. sir we'll be talking about demographic dividend india is blessed with the demographic dividend if we are not able to reap this demographic demographic dividend whatever whatever the demographic dividend that we are talking about it one day become a democrat demographic nightmare sir because in social media also i'm hearing the arguments that some of the educated youth are talking about we want to join naxal naxalites we want to join terrorists because we are not able to we are not getting justice in this system sir this situation has to be changed sir and please please you get uh, and either the yeah, educated unemployed problems or no we try to get sufficient attention in parliament legislative assemblies as well as legislative councils otherwise whatever demographic dividend that we are talking about would one day become demographic nightmare sir thank you sir uh, prem gar actually i think demographic dividend ga we are already in demographic uh, nightmare okay because i have nenu ipudu chaala articles chaduthunte already gatha rendu samvatsara alaga రైతుల ఆత్మహత్యల కన్నా ఎక్కువ మంది నిరుద్యోగ యువతి యువకులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు అనేది ఆర్టికల్స్ అన్ని ఈ రోజు బయటకు వస్తున్నాయి ఎప్పుడు లేని విధంగా నేను ఇప్పుడే చెప్పాను అనంతపూర్ లో ఒక అమ్మాయి కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుంది అంటే ఎలాంటి పరిస్థితి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఉంది అంటే ఎంబీఏ చదివి బాగా చదివిన వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది ఇంకేమవుతుంది ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు నేను అనట్లేదు వేకెన్సీలు రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు ఉన్నాయి ఆనాటి ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు రెండు లక్షల ముప్పై ఐదు ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి సో వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ దట్ సాల్వ్ ఓన్లీ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ప్రైవేట్ రంగాన్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించి పెట్టుబడులు పెడితేనే మనకు భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఇలాంటి డౌట్ లేదు కానీ ప్రైవేట్ రంగాన్ని ప్రోత్సహించాలంటే ఇన్సెంటివ్స్ తీసుకురావాలా పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేయాలా పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడి ఆకర్షించుకోవాలి 
ఈ రోజు ఎఫ్టీఐ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో అగ్ర మూడు నాలుగు స్థానాల్లో ఉండి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఇప్పుడు టకాని పద్నాలుగో స్థానంలో పడిపోయింది రెండు సంవత్సరాల్లో పద్నాలుగో స్థానం పడిపోయింది అంటే పెట్టుబడులు రానట్టే కదా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఆ పరిస్థితికి ఈ రోజు మనం వచ్చేసాం గతంలో మేము మాకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకటే చెప్పేవారు డీసెంట్రలైజ్డ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఒక జిల్లాని తీసుకుంటే ఆ జిల్లాలో ఎలాంటి పరిశ్రమలు తీసుకురావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తిరుపతి ఉంది తిరుపతి క్లస్టర్ లో పెద్ద ఎత్తున ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రోత్సహించమని ఆయన 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 మాకు డైరెక్షన్ మీరు ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ తీసుకురండి ఎంటైర్ ఎక్కువ సిస్టమ్ తీసుకురండి అంటే ఒక ఫోన్ తెరిస్తే దాంట్లో ఉన్న అన్ని పార్ట్స్ చూసి కెమెరా తయారు చేసేవాడు దగ్గర నుంచి మన బ్యాటరీ తయారు చేసేవాడు కీప్యాడ్ తయారు చేసేవాడు బయట ఉన్న ప్లాస్టిక్స్ తయారు చేసేవాడు ఆ చివరికి కార్డ్ బోర్డ్ బాక్స్ తయారు చేసేవాడు కూడా తీసుకురండి షెన్సన్ ఎట్లయితే చైనాలో ఒక ఎక్కువ సిస్టమ్ క్రియేట్ అయిందో అలాంటి ఎక్కువ సిస్టమ్ రాయలసీమలో మనం తీసుకురావాలని అన్నాడని చెప్పాడు కియా మోటార్స్ ఎక్కడికి వచ్చింది రాయలసీమకు వచ్చింది ఫాక్స్ కాన్ సెల్ ఫోన్ తయారు చేసే కంపెనీ ఎక్కడికి వచ్చింది రాయలసీమకు వచ్చింది ఇట్లా రాయలసీమకు తీసుకొచ్చి ఆంధ్రాకు వచ్చి కదా వైట్ కలర్ తీసుకురా ఐటీ ఉద్యోగాలు కానివ్వండి ఈ ఫిషరీస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ పెద్ద ఎత్తున మేము ప్రోత్సహించింది ఆంధ్రలో అండ్ అప్పటికి ఐదు సంవత్సరాలు కష్టపడిన ఐదు లక్షల పదమూడు వేల ఉద్యోగాలు కల్పించాం అని మీరు అన్నట్టు ప్రతి సంవత్సరం ఆరు లక్షల మంది ఇప్పుడు బయటకు వస్తున్నారు కాలేజీలు తెచ్చి యూనివర్సిటీ నుంచి బయటకు వస్తున్నారు గ్రాడ్యుయేట్ ఇప్పుడు వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగాలు కల్పించే బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వం తీసుకోవాలి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఒక పక్కన ప్రైవేట్ రంగాన్ని కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించాలి ఈ రోజు ఎందుకు నిరుద్యోగ యువతి యువకులు ఆందోళన చెందుతున్నారు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎత్తుకో ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు లేవు అందరు తెలిసిపోయింది కదా ఎత్తిపోయింది మొత్తం ప్రైవేట్ వ్యవస్థ ఈ రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్ర పరిస్థితి ఎంత దౌర్భాగ్యం ఉందంటే దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కొన్ని పరిశ్రమలు ఉన్నాయి నాలుగు దశాబ్దాలు వాళ్ళు వేధిస్తున్నారు వెంటాడుతున్నారు ఒక పక్కన పొల్యూషన్ బోర్డు అంటారు ఇంకో పక్కన ఇంకోటి అంటారు ఇంకో పక్కన ఇంకోటి అంటారు నాలుగు దశాబ్దాలుగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఉన్న పరిశ్రమలన్నీ అయ్యో బాబోయ్ ఎక్స్పాన్షన్ మేము ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఇంకా చేయము ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోతాం అని చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చిందంటే ఎంత దౌర్భాగ్య స్థితి అండి మంది పెట్టుబడి లేకపోతే రేపు ఉద్యోగాలు ఎట్లా వస్తాయండి ఆంధ్ర రాష్ట్రం నా హర్గవన జస్ట్ బికాస్ ఈ జగన్ రెడ్డి ఎప్పుడు లేని విధంగా అది చాలా బాధాకరం ప్రేమ అందుకే ఈ రోజు పెద్ద ఎత్తున నిరుద్యోగ యువతి యువకులు అందరూ ఆందోళన చేస్తారు రోడ్ ఎక్కుతున్నారు ఎప్పుడు లేని విధంగా గత రెండు సంవత్సరాలు ఎప్పుడు లేని విధంగా అన్ని కలెక్టరేట్ ముట్టడి జరుగుతుంది పెద్ద ఎత్తున ఈ రోజు ఉద్యమం జరుగుతుంది సో ఇదంతా మనం కలిసికట్టుగా మనం అందరం పోరాడాలి ఈ డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెంట్ ఏదైతే మనం రీచ్ చేయాలా రీచ్ చేయాలి కానీ అది నైట్ మేర్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అయిపోయింది అట్లా కాకుండా డివిడెంట్ ఎటు రావాలో దానిపైన కలిసి కట్టుగా మనం అందరం పోరాడి మనం కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళాలని మనకున్న నెట్వర్క్ ద్వారా కూడా వాళ్ళందరినీ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రాండి పెట్టుబడులు పెట్టండి అని కూడా మనం మనంతో మనం ప్రయత్నించాలి కానీ ప్రభుత్వం ఎప్పుడన్నా కక్ష సాధింపులు ఓకే లోకేష్ తీసుకొచ్చాడు పరిశ్రమ పంపించారు ఇప్పుడు నా భయం ఏంటంటే నే తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకొచ్చిన పరిశ్రమలన్నీ ఇప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఆపేసాయి ఎందుకంటే బాబా ఈ ముఖ్యమంత్రులు మా వల్ల ఉన్నారు ఇంకో భయం ఎక్కడ వస్తుందంటే చాలా మంది మేము మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు ఒకటంటారు నెక్స్ట్ టైం మీరు గెలుస్తారు బాగానే ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ జగన్ రెడ్డి గెలవడం గ్యారంటీ ఏంటి ఆల్రెడీ మేము చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం ఈయన అలా ఇంకొకసారి మేము ఆంధ్ర రాష్ట్రం పెట్టుబడి పెట్టమని కూడా వాళ్ళు ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రం రేట్ ఆఫ్ చేశారు లూలు ఒక అద్భుతమైన సమస్య కదా లూలు తీసుకొచ్చాం రెండు వేల కోట్ల పెట్టుబడి ఇరవై ఐదు వేల ఉద్యోగాలు వచ్చేది మనకి విశాఖపట్నానికి ఇప్పుడు వాళ్ళని గెంటేశాడు బయటికి వాళ్ళు సింపుల్ గా చెప్పారు భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలు మేము పెట్టుబడి పెడతాం ఎక్సెప్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంత చెడ్డు పేరు వచ్చింది అందుకే ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడన్నా ఈ జగన్ రెడ్డి వైఖరి మార్చుకోవాలని మన అందరం కలిసి కట్టుగా డిమాండ్ కూడా చేద్దాం